ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ಕರಿತೀನಿ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರಿತೀನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷತೆ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ನನ್ನ ನೋವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಬ್ಬರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಡೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಕಡೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತರ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಓ ಪಿನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಓ ಪಿನ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಸತ್ಯ ಹರಿಚಂದ್ರನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಲೇಬರ್ದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸು ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಮಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫುಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೀಮ್ ಒಂದಿದೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರದಂಗೆ ನೀನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶರವಣ ಅವರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಅರಿವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗಿರಿವಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎರಡನೇದು ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ವಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಆ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ 
ಅಥವಾ ಅವರು ಅವ್ರ ಚಿನ್ನನ ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದು ನೋಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ದಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅವರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದನೇ ನನಗೆ ದಿನ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಶಿರಾದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾವಗೋಡದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ತಮಗೂ ಇದೆ ತಾವು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ನೆರವು ಬರಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಲೀಕರ್ ಯಾವ ತರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಅವನ್ನ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಯಾವ ತರ ಶರ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆದ ಕೇಸ್ ನಾನು ಸುತ್ತ ಹೋಗಿದ್ನಿ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡಿನಿ ನಾನೋಗಿ ಬಿಡಿಸಿನಿ ನೋಡಿ ತಮ್ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ತಾತ್ರಿಕ ಒಂದು ಇಂತ್ಯ ಇತ್ಯಾಸಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಎಸ್ ಓ ಪಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದೇಶ ಹೋಗಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಪೇಪರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲ ಸಭಾ ಇವರು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ ಸದನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಸುನಿಲ್ ಒಯಾಲ್ ಒಲ್ಲೆಪ್ರೆ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಅಚ್ಚ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಸುನಿಲ್ ಒಲ್ಲೆಪ್ರೆ ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ ಹಲೋ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಒಲ್ಲಾಪುರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅವರು ಕೇಳಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳೀನಿ ರೀ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಟೂರಿಸಂ ಇಲಾಖೆದು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾನ್ಯ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಲಾಪುರ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಭಾಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೈಜವಾಗಿ ಭಾಳ ಚಾಣಕ್ಷ ಚಾಣಕ್ಷತನದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೀ ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ
चालने तरबु अंत सदर्भ नानु सरकार के वायतने जोतेली चिंचोली तूक अरण्य इलाके नम कलबुर्गी जिले सुमार तापमान बसल तापमान प्रदेश में कूड़ा नमें अद भाग्य देवर कल को सौभाग्य हीगी अल्प अरण्य प्रदेश इत आ कोंचार अरण्य प्रदेश में कूड़ा इवती दिवस टूरिसम इलाखे अडवेचर टूरिसम अंत तमल योजने अडवेचर टूरिसम कूड़ा आ योजन हाकु अली पंचवर प्रदेश में कलबुर्गी जिले बसल तापमान प्रदेश में अब जन प्रवासीगर के बहुत अनुकूल आगत सदर्भली नान बैसते जो अडवेचर टूरिसम हिंदे सरकार नल्वत पर्सेंटू इवत लाजिंग रेस्टारेबा रिसार्टो टूरिसम अभिवृद्धिगोस्क नल्वत पर्सेंट सबीडिया को तम सरकार नल्वत पर्सेंट तेज बर ईद कॉटी सीमित मी अद बर इपत् पर्सेंटू टूरी अब सबसीडी को अदू कूड़ा हेच्ची वो आदत को सबसीडिगोस्क आूरिसम प्लेस इवतु शौचालय स्नान कोणे अद्कीन को रस्ते को शौचालय रस्ते अली स्वच्छगोस्क अलन क्रम तक सदर्भ तमेंगे मान्य सभापति मुखातर वाये मान्य सन्मान्य अध्यक्ष सन्मान्य सदस्य कड़क अर्थमकोती ना प्रवसी तूल सौलभ्यवेटी ताव जनरल तम के सलहे गाणापुर बे वोटी गाणापुर प्रसाद स्कीम हाद सल आगे अद्क मोदी आगे बहुत ना गमन की बंद आगेबाद निम्बंदे प्रसाद स्कीम नमेंगे इतचे बंदर चामुंडेश्वरी मात्र आदि ब अदू बंद प्रयत्न आज गाणापुर अत्यंत प्रसिद्धि सत्युत स्थल इूलभूत सौलभ्य सृष्टिम जो तुम नन के सलहे को पंचवार प्रदेश साहसी प्रवासोद्यम के बहुत अवकाश अंत पवित्र स्थल अभिवृद्धिपड़ोद्र जो साहसी प्रवासोद्यम अदे प्रदेश पंचवार प्रदेश ना ऐन क्रम आ क्रम तक आ भाग के नान भेटी को ना कूड़े आ प्रदेश के हम बर महत्व स्थल अकोती सूक्त अभिवृद्ध के क्रम तक गोविंद राजु सभापति मंत्री साहेबारी ना जिला उस्तवारी सचिव मान्य सदस्य बहुत का चिंचोली भाग इन चंदमपल ऐरिया बहुत दुड अरण्य प्रदेश मत डैम कूड़ा अद्वान कूड़ा डवलपुंतर हेदले हाद बारी जंगल राज नाक कोटी हाक मत यह बारी तब तम आ सलहे नाक वर्ष हिंदी सलहे पड़दे एको ट्रेल कूड़ा ना सभापति बहुश इन वारे अदनू कूड़ा प्रारंभ में या तम नेपो सर वो वर्ष हिंदे तुम नन सलहे अदूारी अनुष्ठान बरता है सन्मान्य सभापति चुके गुर्त प्रश्न संख्य तोर मान्य उप मुख्यमंत्री कहते हैं उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री प्रश्न उसे कहतक प्रश्न जमकंडी अतनी मध्यदेक कृष्णा नदी के कटिद ब्रिज एर सवि हद्ली 
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಐದು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥಣಿ ಮತ್ತು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದು ಹಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇತುವೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನೊಂದು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಡ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದು ರೇಟ್ ಹೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು ಐ ತಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದೇ ತಪ್ಪಿದೆ ಏನಂದರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಉದಯ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ ಕೃಷ್ಣಾ ರಿವರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಆ ಡಿಸೈನ್ ಹೈಟ್ನ ಮೊದಲು ಡಿಸೈನು ನಾಲ್ಕು ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೀಟ್ರಿಗಿತ್ತು ಲೆಂತು ಹೈಟು ಐದು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕಿತ್ತು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅರವತ್ತ ಎಂಟು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಪಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐನೂರ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡರದ್ದು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗ್ಬೋದು ವೈಎಂ ಸತೀಶ್ ಮನೆ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ನನ್ನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾ
ಮತ್ತು ಕೆ ಎಮ್ ಇ ಆರ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂದು ಸಜೆಷನ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಎಮ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಹಳ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಐದು ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾ ಬ್ಯಾರೇಜು ಸಮ್ ಒಂದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟೂರು ಹದಿನಾರು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕುದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಐದು ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೆ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಐನೂರ ಐದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಿಂದ ತಿರ್ಗಿ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಡ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪರ್ಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿ ನಂದು ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಬರೀ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇದೆ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಸೇರಿಸಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇದೆ ಈಗ ಇರೋದನ್ನ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಈ ಕೆ ಬಿ ಜಿ ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಗಳು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಒಂದು ಕೋಟಿ ನೂ ಒಂದು ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಈ ನವಲಿದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಕ್ವಿಷನ್ಸು ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿನರಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಜೆ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜೆ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೆನ್ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ ಫಂಡು ಹೌದು ಹೌದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಏರಿಯಾ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಇದಿದೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಬೇಕು ಅದರದ್ದೇನು ಚಲನ್ನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವರು ಮೊನ್ನೆ ಹಿರಿಯರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಇನ್ನೆಲಿಜಿಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕಡಿವಾಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಸದನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇಸಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು ಹಂಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆವರೇಜ್ ನೀವು ನೋಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಆವರೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಂತಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿ ಐ ಆರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫೈವ್ ಬಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಿ ಫೈ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಿಂದನೇ ಆಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀರಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ನಲವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಇನ್ನೆಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇಡೀ ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇನ್ನೆಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಓಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಮಂತ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲಿಜಿಬಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ನೆಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ವಾಟ್ ಈ ಎಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವೆರಿಫೈ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಲಿಜಿಬಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಜಿ ಇನ್ನೆಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆದೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿ
ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀರಿರಲ್ಲ ನೀರಿದ್ರೆ ಬಾಗಿಲಿದ್ರೆ ಚಿಲ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವಸೂಲಿಗೆ ಕೂತಂಥವರೆಲ್ಲ ವಲಸಿಗಳು ಅವರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ನೀರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಬೇರೆ ದೂರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಮಲ್ಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಬೇಕು ನೀರಿಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೀವೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾಷೆನೂ ಬರೋಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಹಳ್ಳಿಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಸ ಅದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವೇನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಯಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಭ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಾದರೆ ಬಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಾದರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ನನ್ನ ಪರ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಹ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೇ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಐ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಇದು ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾತ್ರೂ ಇದು ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ತಂದು ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಸಲ್ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮೂತ್ರಾಲಯ ಯೂಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಶೌಚಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರನ್ನು ಸಹಾಯ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಬ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗಂತೂ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಚಿತ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಗ
ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದನ್ನು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಎಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗದ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಬರೀ ಬಡವ್ರಿಗೂ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮೇನು ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿನ ಹೇಳೋದು ಅದು ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ನಾನೇ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೇ ಪೇ ಕಾರ್ಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಟ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಉಚಿತ ಈಗ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾರು ಮೇ ಸಿ ಮೇ ಉಚಿತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೋ 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 ಅಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಿಂತ ಬಾತ್ರೂಮೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಈಗ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೊಂದು ಈಗ ಶಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಅಪರಾಧ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಘಾತ ರಹಿತವಾದ ನಗರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸದುದ್ದೇಶನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಘಾತಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಸಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಪರಾಧಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐ ಪಿ ಸಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಬಹಳ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತೆಂಟು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗೂ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅಪರಾಧ ರಹಿತವಾಗಿದ ಸಿಟಿ ಅಪಘಾತ ರಹಿತವಾಗಿದ ಸಿಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಆತಂಕ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗುವಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕರ್ನಾಟಕ
ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೌಡಿಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ತಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈ ರೌಡಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪೆರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೌಡಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳೇನಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ರೌಡಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಡ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅವ್ರುಗಳು ಸಿಕ್ತು ಅವೇನೋ ಲಾಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಸೋರ್ಡ್ ಮಾದರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಏಳು ನಿಮಿಷ ಎಂಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಅಪರಾಧ ಆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮೆಟ್ರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮು ಐದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಭಯ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ತಾವು ನೋಡಬೇಕು ಕಮ ಸಿಟಿ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂವತ್ತು ಕಡೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸೇಫ್ಟಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆದ ಆಗುವಾಗ ಏನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ನೀವು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳದವರು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನರು ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸು ಕಳೆದೋಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೋ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಆ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿದಿನ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಅವನು ಯಾರು ಬ್ಯಾಗ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಅವನು ರೆಡ್ ಶರ್
ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಇದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಕ್ರಮೇಣ ನಾನು ಓದ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಮೂರು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹರಿ ನೀರಾವರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಶ್ರೀ ಇದೊಂದು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಪು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಮಳ್ವಳ್ಳಿ ರಾಮ್ತಾಳು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮನವರ ಕಾಶಿಯಸಿ ಅವ್ರ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಿಗ್ಗಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಯಪ್ನವ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಜನ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಭಾಳ ಹೊರಟು ಜನ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅವರು ಅವರದ್ದು ಹೊಸ ಮಾಡ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಆ ಜಮೀನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಷ್ಟೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಕರೆಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದಷ್ಟೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇರೆ ಪೈಪ್ ಕಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಜೈನ್ ಸಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅವರು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ನೀರನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಡ್ರಿಪ್ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಥರ ಕಾಣ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ನಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ನು ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನನಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪೈ ನೀ ಜಮೀನಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀರು ಕೊಡೋದು ಮುಖ್ಯನೇ ಹೊರತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪು ಕೂಡ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬರಗಾಲ ಪ ಇದ್ರ ಬವಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಲಗ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬೇಗ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಈಗ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಯಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಈ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪೈಪ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಇವರು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಸೈಟಲ್ಲೇ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಂದು ಇಲ್ಲೇ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸ್ಪೈರಲ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು
ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಸಾರಾಯಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಫುಡ್ಬಾತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಈಗಲೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು ಸಾರಾಯಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಇದನ್ನ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇದು ಯಾವುದೇ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಯಿತು ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಈ ಒಂದು ಕಸಬಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯವರಾಗಿದ್ರೆ ರಕ್ತಪಾತಗಳಾಗಿರೋದು ಅವರ ಕಸಬನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಏನು ಸಾರಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಬಡವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಗತಿಕನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಏನು ಶರವಣ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಏನು ಗಿರ್ವಿ ಅಂಗಡಿನವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸವ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾರಾಯಿ ಸಾರಾಯಿ ಅಥವಾ ಬಾರ್ ಮಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸವ್ರು ತೊಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ತೊಂದರೆ ರೌಡಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾರೋರಿಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಸಹ ಆ ಕಸಬಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದು ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಸಹ ಆ ಕಸಬು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೊತ್ತರ ವೈಭವಿ ಕೃತ ಆಯಿತು ಕುಡಿಯೋದು ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಭವಿ ಕೃತ ಆಯಿತು ಆದ್ರಿಂದ ಏನು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಬಿಡಿ ಅದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ ಸುಮಾರು ಸತತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆ ಸಮುದಾಯದವ್ರದವರು ಈಗ ಅವರ ಅವ್ರನ್ನ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ತಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕರ ಸಮಾಧಾನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕು ಕರ ಸಮಾಧಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಒಂದು ನೂರ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಅಸಲನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಡ್ಡಿ ಕವರಿಗೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಬಾಕಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಸರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೇನು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಐದನೇ ಕರ ಸಮಾಧಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದೂರ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾವೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಹರಾಜು ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ಅಬಕಾರಿ ಬಾಕಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಜ ಕುಂದಿಸಿದ್ವಿ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ
ಎರಡು ತಿಂಗಳದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಶಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಇವು ಸುವರ್ಣ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರೆ ಆ ಏಜೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗಾಗಿ ನೋನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತರಿಸ್ತೀವಿ ತರ್ಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ತೊಗೊಂಡು ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅವರು ಅದು ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅವ್ರ ಪರಿವಾರ ಸಹ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ವರದಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಪುಡಬಾತ್ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ಅನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಾನ ನಿರೋಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಆ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಯಾರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಐದನೇ ಕರ ಸಮುದಾಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿದೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ ವರದಿ ತರಿಸೋರು ವರದಿ ತರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಕೈಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ನೀ ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಸರಾಯಿ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಸತ್ಯ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಶೇನ್ಯ ನಿಷೇಧ ಆಗಿತ್ತಿಂದ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲರು ಶೇನ್ಯ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿ ಅನೇಕರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸರಾಯ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವೆರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇನಿ ಮತ್ತು ಸರಾಯ ನಿ ಬ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟ ಆದದ್ದು ಹೌದು ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ಈಗ ಶೇಂದಿ ಬದಲಾಗಿ ನೀರ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಿಂದ ನೀರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನೀರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೊಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀರಿ ಶಾ
ಮಸ್ಕಿ ಅವರು ಇದನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮನೋಹರ್ ಮಸ್ಕಿ ಅವರು ಶಾಸಕರಿದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬಿ ಕೆ ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿ ಅದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನೇಚರ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ನಾನು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದಿನ ಕುಡಿದೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿದೆ ಏನಿರ್ತ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನು ಯಾವ ನನಗೆ ಯಾವ ಮತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಕಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಶಿವಕುಮಾರ್ಲೋಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ರವಿಕುಮಾರ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಐಲಿ ಆ ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೇ ಇದೇ ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ತಿಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದಾರೆ ಯಾರಿದ್ದು ಆ ಇವರು ನಮ್ಮ ನಾಣಯ್ಯನವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಭಾಷಣ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಯ್ತು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವ ಸೋ ಫರ್ಮ್ ಆಗ ಕೋಡೇಸ್ ಅವರು ಯು ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಯು ಬಿ ಇವರು ಇವರು ಮಲ್ಯ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಆಫ್ನ ಆಗಿದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸವರ್ಣ ಅವರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಈ ಚೇಂಜ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ್ಡ್ ಸೋ ಫೋರ್ತ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಡಿಶನ್ ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಟುಡೇ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಟ್ ಮೇ ಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಟು ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತದೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು ಉಪ ಕಸಬ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಕೃಷಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾ ಉಪ ಕಸಬು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಡ ಮಾರೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತಾರನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಸಚಿವರು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲೆ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಹ ಆದ ಅವರ ಮನೆ ಜಮೀನುಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಮೀನುಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ನಂತರವೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಬೇಕಾದ ಜಮೀನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮನೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇವುಗಳ ಸ್ವಾಧೀನದ ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊ
ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಇಂದಿನ ದರ್ಪಟ್ಟಿ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಿಗಿದೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಡೀತಲೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪುನಸ್ತಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಜಿ ಈ ಸಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ನಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋಂಥ ಯೋಚನೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪೂಜಾರವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಬಂತು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಐನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೂ ಯಾವಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಟೆ ಎಕ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಯಚೂರು ಕಲಬುರಗಿ ಯಾದಗಿರು ಕೊಪ್ಪಳ ಗದಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ನಾರ್ತನ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು ಇನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಂಥ ಸ ಇದು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿನೂ ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳುವರೆಗೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಪ್ರೂವಲು ಈಗ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಇನ್ನು ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರವರೆಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಕೆನಾಲ್ಗೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಎಕರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಇವರು ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಫೇರ್ ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನಂತೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಐನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಒತ್ತಡ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಒತ್ತಡ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈಗೇನೆ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದೊಂದು ಚೂರಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಚೂರಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೋರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ತೊಗೋಬಿಡೋ
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಕಾತದೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳದ್ದು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಮುಗಿಯುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು ಹಪ್ಪಾಪಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಬಜೆಟ್ ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ತಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐದುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರುವರೆಗೆ ಈಗ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಮೀನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಣ್ಣ ನಡೆದಿದೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ನಾ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹೋಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಸತ್ಯವಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಈಗ ಮುನ್ನೂರು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಎಕ್ಸಸ್ ನೀರು ಆಂಧ್ರ ಸಮುದ್ರ ಕರೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಬಿಜಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಯಚೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಶಾಬಾದ್ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ವರ್ಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋರ್ಮೆಂಟೇ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಆಂಧ್ರದವ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಎಮಿಕೇಬಲ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಮೂರನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಪೋನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಟೇಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ನಡೆದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ವೆರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೂನಲ್ಲೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವರು ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕು ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಐದು ಇಪ್ಪ ಹಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೃಹ
ಎಚ್ ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಏಳು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ್ರವರು ಇದೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ರವಿಕುಮಾರ್ರವರು ಐನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಮರುತಿಬ್ಬೇಗೌಡರು ಮರುತಿಬ್ಬೇಗೌಡರು ಅರುಣ್ ಶಾಪುರ್ ಅವರು ಚಿದಾನಂದ್ ಗೌಡರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರೂಲ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹದಿನೈದು ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಭಾಳ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ ಐವತ್ತು ಜನರನ್ನು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಕೆಲವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಜನ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಮಾನ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ್ರವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಟರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಮೆರಿಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದರ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೈಲಪ್ಪ ಮುಧೋಳ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಜನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಸೇರಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ವೇರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೇನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಲೇಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟಿಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸಕರಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಟ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆರ್ಡರ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ ರೂಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ
ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಟು ಜನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೂ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು ಅದರೊಳಗಡೆ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಅವರಿದ್ದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಐ ಜಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೂ ಕರೀತಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವೆರಿಕೇ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕರೆದಿಯಾರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆದಿಯಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈ ತರ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಇಂದಿನ ಇಂದಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿ ಜಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿ ಜಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಆ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಐ ಗೋ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಡೀ ಸದನದ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಸದಾ ಸಚಿವರುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸಭಾಪತಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಸಚಿವರುಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಹಣದ ವಿವರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿಯೂ ಜೀವನದ ಏನು ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ವಿಜಯವಾಣಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿತರಣೆಗೆ ಬೇಕು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಅನರ್ಹ ಇವರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕೆಂಪು ಶರ್ಟಿನವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನನ್ನ ವಿವರ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಸೆಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇವರೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇವಲ ಆರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಇದು ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸದಸ್ಯರೇ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇರೋದನ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಜಂಪ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇರೋದು ಐದು ಸಾವಿರ ಜಂಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇರೋದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇದು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಜಂಪ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಇರೋದನ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಆರು ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ಇರೋದು ಆರು ಸಾವಿರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವೈ ದ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸೊ ಮಚ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಡ್ ಗಾಟ್ ಮನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸದಸ್ಯರೇ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವರಿ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಅದರ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇನ್ ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ನಾವು ದ ಮೆನಿ ದ ಮನಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಡು ಈಗ ನಲವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಈಗ ನಲವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಈಗ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗೆ ಇವರಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂಥೇಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್
ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅದು ನನಗೆ ಗುರುತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗುರುತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗುರುತಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯವರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇದು ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೂಕ್ ಕೊಯ್ಯಬಾರದು ಏನಂದ್ರೆ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೂಕ್ ಕೊಯ್ಯೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಶೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಯಾಸ್ ಗಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ತರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಮನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಮ್ ಎರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಿಯೋ ಮ್ಯಾಪಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರ್ತಾ ಇದೆ ವೇರ್ ವಿ ಕೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಗು ಕೊಯ್ಯೋದ್ ಬೇಡ ಮತ್ತೇನು ಕೊಯ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ತಾವು ಹೇಳಿ ಶೀತಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಸರ್ ಮದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆನ್ ಎಸ್ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ನನ್ನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಿದೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೊಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸಚಿವರು ಹಾಂ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಅವರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿ ಎಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂಬತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಿ ಎಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ವೈ ಎಚ್ ಕೆ ಪಿನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ ಅರವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ನಲವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಐದು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನೂರ ಮೂರು ಮುನ್ನೂರ ಐದು ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಟೋಟಲ್ ಆ ನೂರ ಮೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬೆಚ್ಚ ಆಗಿದೆ
ಐದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ನಾಟ್ ಟು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡೋಣದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಿತಾಪುರ್ಗೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಇರ್ಬೋದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು ಹಾಸನ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು ಯಾದಗಿರಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೀದರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಸನ ರಾಯಚೂರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸಿದೆ ಆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾನು ಸಚಿವನಾದ ನಂತರ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿವಿಜನ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡಿವಿಜನ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಡಿವಿಜನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಡಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಎರಡು ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದು ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಧಾರವಾಡ ಭಾಗದಿತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಅವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯಾರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹತ್ತಾರು ಸಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿದ್ದು ಒಂದು ಬೇದರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ನಾಲ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿದು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅವ್ರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಅವ್ರ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಆದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕೆ ನೀವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸರ್ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿಂದ ಇದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಜೆಟ್ರಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ
ನನ್ನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೂಸಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೂಸಿನ ಮನೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಆ ಕೂಸಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಸಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಏನಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಠಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಇಂತಿಂಥ ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರು ವರ್ಷ ತನಕ ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ತನಕ ನಾವು ಈ ಕೂಸಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನರೇಗಾದು ಒಟ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋ ಅಂತಹ ಒಟ್ಟು ಕೊಠಡಿಗಳು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗಳು ನೀವು ಹೊಸದ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ ಹಳೆಯದನ್ನೇ ನೀವು ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಈಗಲೇ ಹೊರೆ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೂ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಬಜೆಟ್ ಏನಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದಂಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಕಳೆದ ಐದಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀತಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೂಸಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಏನು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವುಮೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಲೇಬರ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಆನೆಗುಂದಿನಲ್ಲೇ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಸೀರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೀರೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೂಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್
ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆದು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಿಗಂತ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾ ಜೀರೋ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶಿಮುಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಲನ್ನು ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಶು ಕೇಂದ್ರ ಕೂಸಿನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಸಿನ ಮನೆ ಕೂಸಿನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ನಾವೇನ್ ಅಂಗನವಾಡಿಯವರ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಲನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಚೇರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರ್ಕ್ ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಂಶ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಬಿಲ್ಗಳು ಪಾವತಿ ಆಗಿದ್ದು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಬರಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಅದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಇದ್ದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸರಿ ಸಂಕನೋರ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಚುಕ್ಕಿಯ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಗದಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಈ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ನ ಸದನದ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದವು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಈಗ ಎಫ್ ಡಿ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬರೀ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಪಿ ಆರು ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇದರಿಂದ ಈ ಉತ್ತರದ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನಾ ಸದನದೊಳಗೂ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದವು ನಾವು ಬೇಗನೆ ತುಂಬ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬರೀ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರೋಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಯದ ಆರೋಳು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆರೋಳು 
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಎಫ್ ಡಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬಜೆಟ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಲಪ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸದವ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕನಾಮಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಫ್ ಡಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿನ ನಾನು ಈ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಂಜೂರಾದ್ದು ರೋಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ನಿಗದಿ ಇಮಿಜಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ಸರ್ ಅದ್ರಾಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆರೋಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆ ಅದ್ರಾಗ ಹದಿನೈದು ಹುದ್ದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತುಂಬ್ತೀರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯು ಜಿ ಸಿ ನಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಯು ಜಿ ಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಸರಿ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೂಡ ಯು ಜಿ ಸಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲಿ ಯು ಜಿ ಸಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯು ಜಿ ಸಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾದೇ ಗೌಡ್ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ನನ್ನ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಈ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹ
ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆರವೇರಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂತ ಹಂತ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತೇವೆ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀಯವರು ಟಿ ಎ ಶರವಣ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಪರವಾಗಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿ ಭಾರತಿ ಕೇಳಿ ಭಾರತಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಪ್ರಶ್ನೆ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೆರಡರನ್ನು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಬಹುಶಃ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ಬಹಳ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಗಿಯದಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಹಾಗಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ತಾವು ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಏನು ಬಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಂದಣಿ ಆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ತಾವು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲ್ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದದ್ದು ಅಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಯಾದಗಿರಿ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಯಾದಗಿರಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೋಸ್ಕೋ ಕಾನೂನು ಬಂದ ನಂತರ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಭಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರಂತ ಹೇಳುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನಿರ್ಭಯ ಹಣನೂ ಇದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಇದು ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಲ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಂತೋಷ ಇದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗ್ತದ ಒಂದು ಬಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಒಂಬೈನೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಇದೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಶಾಲಾ ಅದು ಟೀನೇಜರ್ ಅನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಗಾವರಿಸುವಳು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏಯ್ತ್ ಸೆವೆಂತ್ ಏಯ್ತ್ ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಶರವಣ ಶರವಣ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶರವಣರವರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ನಂತರ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಈಗಲೇ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನೋಡಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಚಿವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದರ್ಶನ ಅಷ್ಟೇ ಬಹುಶಃ ನೋಡಿ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಇದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಬಹಳ ಗರ್ಭಿಣ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೂ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಊರ್ಜಿತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ತಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬರೀ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಅಂತ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಬರ್ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಸಚಿವರೇ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನೈನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಬಾಲ ವಿವಾಹ ಆಗಲಿ ಗರ್ಭಿ ಬಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗಾಗಲಿ ಒಂದು ಭಯನೇ ಇಲ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡೆ ತಂದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಂಥ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ತಲೆ ತಗ್ಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ತಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಪ್ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಇದ್ರ ಕಡೆ ತಾವು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದು ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಲುಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಸಚಿವರ ನಾನು ಕೇಳಿಕ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಬಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿಯೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ದಾಖಲಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಅವರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಬಾಲ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗ್ತಿವೆ ಇಲ್ಲ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಬಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ಏನಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಲುಪ ತರ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ಗದಗ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲನೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗು ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತನಿಖೆ ಆಯಿತು ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ಇದು ಒಂದೇ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಪಿ ಶಿಶು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿತ್ತ ಯಾರು ಪೋಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ಒಂದು ಮಗು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಕೂಡ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ತರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗಮನ ತರ್ತೆ ತರ್ತಾರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರ್ವೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೂಡ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸದನದ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪಿಡುಗು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯವರಾಗಿರಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾರಣ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯ ಆದಂಥ ಸಹೋದರಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಈ ಒಂದು ನಿಷೇಧಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಅವರನ್ನ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನು ಏಯ್ತ್ ನೈನ್ತ್ ಟೆಂತ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವನ್ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ವನ ಅನ್ನೋರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವೆ ಆದಂಥ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ವಿವಾಹವನ್ನು ಆಗಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪುರೋಹಿತರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕದಂಥವ್ರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿ ಈಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಬರ್ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿದೀರಾ ಅದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರ ಒಂದು ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರು ಕೋಲಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿ ಸಚಿವರೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಿದ್ರೆ ತರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸದನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಏನು ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅದು ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಗ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳಂತ ಕೆಲವು ಪಿಡುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವಂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಉಮಾಸೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಯಾರ ಆಸಕ್ತ ಕರೆದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅದರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಎದುರು ಕೂಡಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ
ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತ ರವಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ಈ ಪಿಡುಗನ್ನ ಹೋಗ ಹೋಗಾಡಿಸ್ಲಿ ಹೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನವನ್ನು ಕೂರ್ಸಿ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂರ್ಸಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಆವುದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಡ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಆವುದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಎಲ್ಲವರನ್ನು ಜೊತೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಕೇಳಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೊಬ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೀವು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ ಸಚಿವರೇ ನೀವು ನೀವು ಎದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರುಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಇನ್ನೂ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹದಿನೈದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ನಾನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ ಕ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಈ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಸುಮಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಈ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ನವೋದಯ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವತ್ತು ಅವರಿದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹನೀಯರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ಬಗೆಯ ಮಹನೀಯರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಳವಡಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್
ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು ಆದರೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಅಸ್ತಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿವತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ನಾವು ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನೀನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ನವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅನುದಾನಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕರ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರರ ಇವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸು ಕೂಡ ಭಾಳ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೂರು ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕುಗಳು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಡ್ಸು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮೊನ್ನೆ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತ ಉತ್ತರ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಲದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲ
ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಗ ಹಣನ ಈ ಸಾರಿ ಆಯೋಜ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ಬೋದು ಅದರೆಲ್ಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಮನೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಸರ್ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸಚಿವರು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಐದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹಿಂದಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ ಅವರೇ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಎಂಟು ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಏಳ್ನೂರು ಮೂ ಏಳ್ನೂರ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ನಾನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ನಲ್ವ ನಾನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಐನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗ ತಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾವಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಆರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಆಗಿ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಹಾಸ್ಟೆಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ಬೋದು ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು 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 ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಯಾತು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬಹುದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ ಅವರೇ ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಮಂಡಳಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗಳು ನಿಗಮಗಳು ಬರ್ತದೆ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ತಾವು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಖರ್ಚಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಚೆನ್ನಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂಘ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅದು ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ನಿಜಗರ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಉಪ್ಪರ ಅಭಿವೃ ಉಪ ಉಪ್ಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟ
ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹಾಜರಾತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ರಿ ಫೀ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅದು ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಅದನ್ನು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಸ್ವ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಈ ತಿಂಗಳ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಯಾವ ದುಡ್ಡೂ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮಾತ್ರ ಇರೋಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಹೇಳಿದರು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯೊಳಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ದುಡ್ಡು ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟು ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಲಾಖೆದ್ದು ಉಳಿದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಆ ನಿಗಮಗಳದ್ದು ದುಡ್ಡು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಸಾರಥಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಇಂದ್ರೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯೊಳಗೆ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಬೋರನ್ನು ಕೊರೆದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಹದಿನಾರು ಸಾ ಆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದೂ ಈಗ ಆರು ವರ್ಷ ಆರು ಸಾವಿರ ಕೊರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ದ್ವೇಷಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೋನಾ ಇತ್ತು ಕರೋನಾ ಸಲಕ್ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿ ಒಳಗದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಅವಧಿ ಒಳಗೂ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದೊಳಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ಆ ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಐದು ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ಹತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮೊನ್ನೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾದವು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಐದು ಆರು ಕೊಟ್ಟರಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಗಮದ ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದಾವೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬೈನೂರು ಕೋಟಿ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ ನಾನು 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 ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೊಳಗೆ ಆಗಂಥವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಿತಿಗಳದಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿ ಒ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೋ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದೊಳಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಕಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ
ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷವರೆಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಕೊರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಯಾವ ರೈತನಿಗೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅವನು ಕೊರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೊರೆಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವನ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹೋಗುವಂತಹ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಭಾಪತಿ ಅವರೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವುದು ಆಗಬಾರ್ದು ಆಗದಿರುವಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೊಸ ಶಾಸಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆವಾಗ ಪುನಃ ಸ್ಕೂಟಿನಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಹೊಸ ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಸ್ಕೂಟಿನಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು ನೀವು ಅದನ್ನು ತಡೆ ತಡೆ ಆದೇಶ ತಡೆ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀವಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿ ಉಂಟು ಕೇಳಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಳಬಾವಿ ತೊಡಗಿದ ನಾನು ಈಗಲೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೊಳೆಬಾವಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಕೊಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅವನು ಸ್ಕೂಟಿನಿ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಾಡಬೇಕು ಸಭಾಪತಿ ಅವರೇ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಆ ಸಿಂಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಯಿತು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಆರ್ನೂರು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಶಾಸ ಒಂದೊಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರು ಬಡವರು ವಿಧಿವರ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಒಂದು ಐನೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಸಾವಿರ ಇನ್ನೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀವು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದೂರ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಾತು ಒಂದೇ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಳೋರಿದ್ದನ್ನೆ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವ ನಮ್ದೇನು ವಾದ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಸಭಾಪತಿ ಅವರೇ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಕೇಳ್ಬೇಕು ತಾವು ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆವು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದೆವು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಹುಡುಕಬೇಕಲ್ಲ ಸಭಾಪತಿ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ತಗೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಏಳ್ನೂರು ಜನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಏಳ್ನೂರು ಜನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಕೂಡ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ನಗರ ಪರಿಸಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರು ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಕೇಳಿ ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ ನಾನು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಡವರ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಸಭಾನಾಯಕರು ಕೇಳಿ
ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಬೇರೆ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಅದ್ರ ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಪಾವಜನ್ ಮಾಡಲಾರದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರಿಂದ ಏಳ್ನೂರು ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರಿಲ್ದಲೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ತಡೆ ಇಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಐತಿ ಯಾರು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ತಾವು ಒಪ್ತೀರ ಯಾರು ಒಬ್ಬರೇ ನನ್ನಂತ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರು ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೆಂಡರ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೊರಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮೊನ್ನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದರು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೆಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಿಯಮ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಂಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು ನಮಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಕೊಡಲಾರ್ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಸತ್ಯ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ನಾನು ನೀವು ಆ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋರು ನನಗಿಂತ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗೇನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಂದೊಳಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅದರೊಳಗೂ ಇದ್ದಾವೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷರು ಒಬ್ಬರುವೇ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಷದವರು ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದೇನು ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಿಗಮ ಇರ್ಬೋದು ವೀರಶೈವ ನಿಗಮ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಡುಗಡೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಯು ಸಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ನೀನು ನಿಂತಿದ್ದೀವ ನಿಂದಿರ್ಸಿದ್ದೀವ ಇದರ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸದ್ಯ ನಾವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದೊಳಗೆ ಅದು ನಿಗಮದೊಳಗೆ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಸಕರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮ
ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದ ಈಗ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರಾಜ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಿ ತಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತಗೊತಾ ಇದೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕಾಟ ಒಂದ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ತಾವು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಓ ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಇರೋದು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸದುದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಪೀಠದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಯಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸದನವೇ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಕಡಿತದ ತೆಗೆಸಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನ್ಪಾರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಳ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದು ನಾವು ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಕ್ಕೂ ಒನ್ ಅವರ್ ನಾವು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಈಗ ಅವರು ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಬೇರೆ ನೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಸತಿ ನಾನು ಐದು ನೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಿಲ್ಲ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ನಿಗಮದ್ದು ಸೇರಿ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಹರೀಶಣ ಹರೀಶಣ ಈ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಬಡವರ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾದೇವಪ್ಪನವರು 
ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಡಿ ಸಿ ಆರ್ ಜಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವನ್ನು ಯಾವ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ನಂತರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಮೊನ್ನೆ ಮರ್ತಿಬೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿತರ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂದು ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿ ಸಿ ಆರ್ ಇ ಕೊಡಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆಯೆಲ್ಲ ಕರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಕೊಂಡು ಅದರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ರಚನೆ ಆಗಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿತಂತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ಸರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಡಿತವನ್ನು ಬೋಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತವನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪ ಅದು ಆಗ ಹೋಗೋಣ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆ ಸೃಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆನ ಸೃಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಹುದ್ದೆನ ಸೃಜಿಸಬೇಕು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರೋ ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಆದೇಶ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ದಯಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಟು ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ದಯಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಮತಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಚಿವರು ಮೊನ್ನೆ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಂದೆ ತಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನು ಕೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ
ಈ ಭವನ ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಮತ್ತು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಸರ್ ಇದು ಇದು ನಮ್ದು ಇಂಥ ಕತಿ ಅದ ಅದು ಅದು ಇವತ್ತಿನ ತರ ಬಾಕಲೆ ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡನ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಅನಾವರಣ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀವು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಈ ಪ್ರಕಾರ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನನಗೆ ಅನಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದು ಬಾಗಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಈಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಟಿ ಪೋತೆ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭವನವನ್ನು ತೆಗೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭವನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಏನು ಬೇರೆ ಪೀಠಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ನಂದು ಸಜೆಷನು ಕೊಟ್ಟರ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿರು ದುಡ್ಡು ಉಳಿತದೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಲ್ ಎತ್ತಿ ಹಾಕೋ ಸಲುವಾಗಿ ಖರ್ಚು ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಕತೆ ಇದೇನೇ ಅದ ಎಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಒಂದು ಆ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆಯೋದಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯನ ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯ ನಮ್ಮದು ನೀವು ಪರಿಗಣನೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೀಲಿ ತೆರೆದು ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ದುಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಯದ ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರೇ ಯಾರು ಪೋತೆ ಅವರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಮೂರನೇ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದವರು ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಈ ಪೋತೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಸಮರ್ಥನೀಯವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳಾಗಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಭವನ ಇದೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಅಂಬಿಗರ್ ಚೌಡಾಯ್ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿಬಿಡೋದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಹುಟ್ಟೋದಾಗಿದೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೆಸಿರಿ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾಸ್ ಪಾರ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿರಿ ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ರಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅದ್ರ
ದಲಿತರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಹಳ ನಾಜೋಕ್ನಿಂದ ಮಹದೇವಪ್ಪನವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಪಾದನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ತೆವಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಿಲ್ಲ ದಲಿತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಸೆವೆನ್ ಡಿ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂದ್ರಿ ನೀವೀಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಅಂತೀರಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಅಳಿಯ ಯಾರೋ ಮಗಳ ಗಂಡ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗಳ ಗಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಳಿಯ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಳಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಗಳ ಗಂಡ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಕಠಿಣ ಇರಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೋವಿನ ಮಾತುಗಳೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಆಡೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಆಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಅಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆ ದಲಿತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ದಲಿತರಿಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ನೀವು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹಠವಾದಿ ನೀವು ಹಠವಾದಿ ಹಠ ಮಾಡಿ ನನಗೇನು ಬೇಕು ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಚಲುವಾದಿ ನಾನು ಏನು ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತೇನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ದಲಿತರ ಹಣವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಪಾಜ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತಾಡೋದೇನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿದತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿ ಸೆವೆನ್ ಎ ಸೆವೆನ್ ಬಿ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಈ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ದಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅದನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾ ಹಾಂ ಆ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಆ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಹಣನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ನನ್ನ ಆಟ ಆಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಕಾನೂನು ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್
ಐದು ಗ್ಯಾರ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸೆನ್ಸಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಇಯರ್ ಈ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಎರಡು ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಳಸೋದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಉತ್ತರ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾದೇವಪ್ಪನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದವರು ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸತ್ಯ ಆದರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಈಗ ಪರಿಷ್ ಜಾತಿ ಪರಿಷ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಕಳಸರ್ತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಚಲುವಾದಿಯವರು ವಾದ ನಮ್ಮ ಅದು ಕೂಡ ಹೌದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಸಭಾಪತಿ ಅವರೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಗೊಂಡ್ಬಂತ ಆಗ ಪರಿಷ್ ಜಾತಿ ಪರಿಷ ಪಂಗಡವರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದ್ರಿ ಸರಿ ತಾನೆ ತೆಗೆದ್ರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಚಲುವಾದಿಯವರು ಮಾತಿರುವ ಆತನ ಒಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೀಸಲಿಸಿದಂಥ ಹಣವನ್ನು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತ ಹಣವನ್ನು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಪರಿಷ ಜಾತಿಗೆ ಕಾನೂನು ತಂದವರು ನೀವು ನಾವು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಪರಿಷ ಜಾತಿ ಪರಿಷ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗ್ದ್ರಿ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಹಣದಿಂದ ತೆಗೆದ ಹಣದಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಪರಿಷ ಜಾತಿ ಪರಿಷ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ವಾದ ಇದ್ರು ಹೇಳೋ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಡ ತಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಿನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಬಂದರೆ ಜನರಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೇ ಹಣನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚ್ತೀವಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಾವು ಓದ್ದೇನೆ ಸೆವೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆನ್ ಅದು ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ನೀವು ಓದ್ದೇನೆ ಈ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಹಣನ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅರೈಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗುರಾಣಿ
ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸದನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಈ ಈ ಗೂಬೆಕತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರ ಯಾವ ಯಾರ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹೂ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಣವನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೆವೆನ್ ಎ ಸೆವೆನ್ ಬಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ತಿರುಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಈ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಆದ್ರೇನು ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಆದ್ರೇನು ನನಗೆ ನೀವು ಹಣನ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಈಗ ತಿರುಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಂದ ಇವತ್ತು ತಿರುಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಡೀ ಜೀವಮಾನವನ್ನ ಸವಿಸಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವಾಗ್ಲಿ ನಾನಾಗ್ಲಿ ಈ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಬರೀ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಬರೀ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಪೂಜಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೂಡಿ ಕೂಡಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟು ನಂಜುಂಡಿ 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 ಏನ್ ಬೇಕಮ್ಮ ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ನಂಜುಡಿ ಕೇಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ 
ಹದಿಮೂರು ಸಾರಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಹದಿಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಸಾರಿನೂ ಕೂಡ ಸಚಿವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಉತ್ತರ ಸಚಿವರು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸದನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಜಾತಿಗಳಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಉಪಜಾತಿಗಳಿದೆ ಆ ಜಾತಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬೆಳಗಾವ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಉಪಜಾತಿಗಳಿದೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಆ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರ ಸಾರಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅದು ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸದನ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಉತ್ತರನೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿ ಒಳಗ ಇದೊಂದು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಯಾವ ಜಾತಿ ಅವರು ಏನೇನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾನದಂಡಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಆ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ಕುತ್ತ ಆಯಿತು ವರದಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯ ಸಾಪತ್ರಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾ ನಮ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ತಗೋಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಜೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಒಂದಿದ್ರೊಳಗ ಅವರ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನ ಏನು ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರದ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜನವರಿ ವರೆಗೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂದಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದೇನು ಆಸೆ ಇದೆ ನಿಮ್ದೇನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ವರದಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಈ ರಾಜ್ಯ ಏಕೈಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ
ನನ್ನಂಥವ್ನಿಗೆ ಹಿಂಗಾದರೆ ಇನ್ನು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಇನ್ನು ಎಂಬತ್ತಾರು ಜಾತಿಗಳ ಕತೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರೇ ಸಚಿವರೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗಬೇಕೋ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೇಳೋದು ನಾವು ಇವ್ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೀವು ದಾಖಲೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಐದು ದಿನ ಇದೆ ಇನ್ನು ಐದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ತಗೋತೀರಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕತೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರದು ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭನೆ ಜನಗಣತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಚಿವ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂತರಾಜು ವರದಿಯನ್ನು ತಗೊತೀವಿ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ನೂನ್ಯತೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನಂಜುಂಡಿ ನಂಜುಂಡಿಯವರು ಮತ್ತು ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಕಾಯಿ ಕಾಯ್ರಿ ಆ ವರದಿ ಬರಲಿ ಆ ವರದಿ ಬಂದದ್ನೊಳಗೆ ಆ ವರದಿಯೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಾಗೂ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ ನಮಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೂ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಲು ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಾವು ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯೋಗ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಲು ತಗೊಂಡೇ ತಗೊತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಈಗ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನುಷ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಇರುವುದು ಕಾಂತರಾಜನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಆವಾಗ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರ ಅವಧಿ ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿತು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದರ ನೇತೃ ಕೇಳಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇ ಸಚಿವನಾದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ದೊಡ್ಡ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಆ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆ ವರದಿಗೆ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಸಹಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ಆಯೋಗದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ಪಡೆದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಆಯೋಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದೇ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಬಂತು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು ನೀವು ಕೂಡ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಈಗ
ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಭಾಪತಿಗರೇ ಉತ್ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಐದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಖರ್ಚನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಶರ್ಟ್ ಕೆಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ನಾವು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೌದೌದು ಹೌದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಈಗ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ಟು ಲೈಟಿಂಗು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚುಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲೇ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದವು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಐದು ವರ್ಷದಾಗ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೀಟ್ ಸೀಟ್ಗಳ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾನ್ಯ ಸಾಹೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಈ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಎ ಸಿ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎ ಸಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಮಾಡಿ ಅಂದರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಲಾವಿದ್ರು ಬೇಡ ಅಂತಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆ ಸಚಿವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಸ್ತೇನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮಲತಳ್ಳಿ ಕಲ ಕಲಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸದೃಶ ಛಾಯ ಸುಟ್ಟು ಬರೋ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವು ಏನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನೇ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಲೋಕಪಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅವನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎ ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತಾವು ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ನೃತ್ಯ ಒಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಅಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಈ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ನೋಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಜಮ ಇದೆ ಗಮನದಾಗಿರಲಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಜಮ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಈಗ ಅವತ್ತು ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ನನಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳು ಬಂದ್ ಕಾದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತ ಅಂತಂದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಡೆಡ್ ಲೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ ಸಂಸದ ಅಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಬಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನು ಕಟ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋಪನ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಳ ವರ್ಷದ ದಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದು ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ನನಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋ ನಿಮ್ಮದೆ ನೋಡಿದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾತ ಸಂವಿಧಾನ ರಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದಲಿತರಿಗೆ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೋಜನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಯಾರಿಗೆ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜಮೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಐದು ಎಸ್ ಸಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಲಾರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಿಜಾಪುರ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಎಸ್ ವಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ತನಕ ಬರೀ ಬರೀ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರ 
ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ತಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಫಾರ್ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರದ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದು ವರದಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಾಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ ಅವ್ರು ಏನು ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕಳೆದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ತರಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐದು ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಭೂಮಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ದಿ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಸಿಗಳು ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಿಸರ್ವ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅವರ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅರೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ವೋಟರ್ಸೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಡಿ ಸಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಸೆಂಡ್ ದಿಯರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಂಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಡಿ ಸಿಗಳು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಆಫೀಸರ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೈ ದಿ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ ಇಂಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿಟಿ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಇದೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಚರ್ಚೆ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರಿ ಯಾದಗಿರಿ
ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ರೆ ಒದಗಿಸ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಎನ್ ಕಾಯ್ಡ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಸ್ ಕಾಟ್ ವಿತ್ ಹೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಎನ್ ಕಾಯ್ಡ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಐವತ್ತೇಳನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿದೆಯೇ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ ಮುಂದುವರ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಉತ್ತರ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದೆ ಅರ್ಧಂ ಬರ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಟು ಆರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಏನು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿದ್ವೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಠೇವಣಿ ಠೇವಣಿ ಇಡೋದಾಗ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತರ ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅವರೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನುಬಂಧ ಹೊಂದದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಒಂದು ಮರೆತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ಲಕ್ಷ ಸುಮಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ತಂದಂಥ ಯೋಜನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನನವನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪಿ ಪಿ
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಮ್ಮೆನೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ಇದು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಪ ಅವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅರ್ಜಿಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಾವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅದು ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈಗ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಗುವಾಗ ಆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಂಡ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದು ಬೇರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಂತೂ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಬಡ ವಿದ್ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಡ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಸಾರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಸಾರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಭಾರಿ ಮೀಗರ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಈಗ ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಸದನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏನಾದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಅವನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಸುಕನ್ಯ
ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಸಗಳ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಮತ್ತು ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಮಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿದರ್ದವರೇ ಇಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಮಾನ್ಯ ತಾವು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬೇಡ ಸರ್ ಇವರೇ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ನೀವು ಲಘು ಮುಗಿಸಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ವಿಫಲ ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೀದರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ವಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಆ ಊರಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾರು ಕನ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಕಸವನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಅವರು ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡ್ತೀರ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಅವ್ರದ್ದು ಮಲ್ಕಾಪುರ ಸಾಹೇಬರು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆದರೂ ನಾವು ಮತ್ತು ಮಲ್ಕಾಪುರ ಸಾಹೇಬರು ಇಬ್ಬರು ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅದ್ರ ಸಲಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸ್ತೇನೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಭಾಪತಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಕಾಪುರ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಇಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನನ್ ಕೇಳ್ರಿ ಬಿಡಿ ಹಾಕಿ ಪೇಪರ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ರಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರ ಕಡೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ವಿತ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ ನನ್ನ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಮಧು ಮಾದೇಗೌಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಕಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಡೀಲರ್ಗಳನ್ನ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಡೀಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾರು ತಯಾರು ತಯಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಕಳಪೆ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಚಿವರು ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಡೀ
ಸರಿ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಶ್ರೀ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಶ್ರೀ ಉಲೇಗೆಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿಗರೇಟುಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ವಿನಿಯಮನ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತರ್ ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ ಸಭಾನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಐದನೂರು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಥಮ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದಿರುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದಿರುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದಿರುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ತರಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ರಾಜಣ್ಣ ಕೆ ರಾಜಣ್ಣ ಸಭಾನಾಯಕ ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಹೆಸರು ಮುಂದಿರುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಸುರೇಶ್ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರ ಹೆಸರು ಮುಂದಿರುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಹೆಸರು ಮುಂದಿರುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ಎಸ್ ಬೋಸರಾಜ್ ತಾವು ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ತೋತೀನಿ ತೋತೀನಿ ಬಿಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊಂಟಾರ ಅವ್ನು ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗರೇಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ನಾಲ್ಕರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಯಾಲೋಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ವಿನಿಮಯ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಪರಿಹಾರಿಸುವುದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಸಚಿವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಈ ವಿಧೇಯಕನ ನಾವು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ತಂಬಾಕುವನ್ನು ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಧೇಯಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಧೇಯಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಕೊಡಿ 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 ಅವ್ರ ವಿಧೇಯಕ ಬಿಲ್ ಕೊಡಿ ಬಿಲ್
ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇದೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜ ಬಾರು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕಾ ಬಾರ್ಗಳಂತ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಕ್ಕಾಗಳನ್ನು ಹುಕ್ಕಾ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ನಿಕಟೀನ್ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹುಕ್ಕಾ ಹುಕ್ಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹುಕ್ಕಾ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹುಕ್ಕಾ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹುಕ್ಕಾ ಬಾರ್ಗಳು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಅದು ಒಂದನೇ ತಿದ್ದು ಒಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎರಡನೇದು ಈ ಏನು ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹಾಂ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಮನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೂರು ಯಾರ್ಡು ಅಂತ ಇದೆ ನೂರು ಯಾರ್ಡು ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರ ಮಾರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ ಆ ನೂರು ಯಾರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೂರು ಯಾರ್ಡ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೂರು ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆ ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ದಂಡ ಇದೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ಸಿಗರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಅದು ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಚಿಲ್ಲರೆ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಹ್ಞೂ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅವರು ಆ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಏನು ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಇತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಏನು ಹುಕ್ಕಾ ಬಾರನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲದ ಆದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರಾವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲದ ಆದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲ್ಮಾನ ಜುಲ್ಮಾನೆಯಿಂದ ದಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಂದ ಮೂರು ವರ್ಷವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಕ್ಕಾ ಬಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಈ ಚಟಕ್ಕೆ
ಎಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟು ಸೇದು ಅದೊಂದು ಚಟ ಒಂದು ಚಪಲ ಈ ಧೂಮಪಾನ ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಚಟ ಚಪಲದಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಪಡಿಸ ಬಲಿಪಡಿಸುವ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನನಾಳದ ಮೇಲೆ ಗಂಟಲ ಮೇಲೆ ಉಸಿರ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಸ್ತಮ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನಾಲಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ ದಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾಯಕರನ್ನ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಯಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನ ತರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಇವೇನು ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸಿಗರೇಟು ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಇತರ ತಂಬಾಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕರ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ತಂಬಾಕನ್ನು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಗಿಯುವುದು ಅಂತ ಉಗಿಯುವುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಿಯುವುದು ಅಂತ ಬರಬೇಕು ತಂಬಾಕನ್ನ ಜಗೆದು ಉಗಿಬೇಕು ಜಗಿದೇನೆ ಉಗಿಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪದ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕನ್ನ ಜಗಿಯೋದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕರ ಉಗಿಯೋದಲ್ಲ ಸರಿ ಅದೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ತಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಎರಡು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿ ಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಬಾರದು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದ್ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಂಗಡಿಗಳ ಹತ್ರ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಹತ್ರ ಸಿಗರೇಟ್ ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂದನೇದು ಎರಡನೇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಸೇದಬಾರ್ದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಬಾರ್ದು ಅಂದಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂರು ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ವಲ
ಸಚಿವರು ಸಚಿವರು ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಸಿಗರೇಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ದಿನ ದಿನ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಿಡಿ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗರೇಟ್ ಈಗ ಯಾರು ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರ ಆ ಈಗ ಅರಿವು ಜಾಗೃತಿ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಲೌಂಜ್ಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದವ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ಜನ ಇರುವಂತ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಮ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇದ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದು ಹಳೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಹುಕ್ಕಾ ಬಾರ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಮೂಲ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈ ಬಿಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ ದೇಶ ನಮ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದ್ದೂರ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹುಕ್ಕಾ ಬಾರ್ಗ ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಆಗ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇದರಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ ಆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಔಷಧಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ನಂತರ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಎಷ್ಟೇ ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆ ಹಾವುಗಳ ಸಹಿತ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿಗರೇಟು ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಸಿಗರೇಟು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕಿನ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈಗ ಇವತ್ತು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜಾಹೀರಾತು ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ವೇ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾನೂನನ್ನ ಜನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯುವಕರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸದುದ್ದೇಶ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದಿನೇಶಿ ಇವಾಗ ಇರೋ ಕಾನೂನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ನೀವ
ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವ ಹೌದೆಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದೆ ಎನ್ನುವರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದೆ ಎನ್ನುವ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದೆ ಎನ್ನುವ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎರಡರಿಂದ ಏಳನೇ ಕ ಎರಡರಿಂದ ಏಳರ ಕಂಡವರೆಗೆ ವಿಧೇಯಕ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ಕಂಡ ಪೀಠಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧೇಯಕದ ಭಾಗವಾಗಿರುವೆಂದು ಸಭೆಯ ಮುಂದಿರುವ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವುದು ಹೌದೆಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದೆ ಎನ್ನುವ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದೆ ಎನ್ನುವ ಪರವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದೆ ಎನ್ನುವ ಪರವಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡ ಪೀಠಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧೇಯಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಂಡಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ವಿನಿಮಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವ ಹೌದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೋದೆಣ್ಣರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೋದೆಣ್ಣರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೋದೆಣ್ಣರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೋದೆಣ್ಣರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವಿಧೇಯಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ಯಾರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಮಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ವಿ ಅದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ರೈತ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಲ್ಲ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಟು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಿಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾದ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರ ನಿಗದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮೇಲೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಸದರಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ವಿಧೇಯಕದ ವಿಷಯವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿಯ ಹದಿಮೂರನೇ ನಮೂದಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಉಪಬಂಧಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿನಿಯಮವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಏಟ್ರ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು ನೂರನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಚ್
ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು ನೂರ ಒಂದನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಅಂಕಿತ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಸೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬಡವರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅವು ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಬಡವರು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಈ ಸದನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸದನವನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಕಾಪಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತೀನಿ 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 ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಲಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತರ್ ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತರ್ ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಧೇಯಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಪರಿಲಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದು ಅಂತರ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ ಬಯಾಲಜಿ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಯಲಾಂಕ ಹತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರೇ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವರು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಯು ಜಿ ಸಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಹ ಕುಲಪತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಈ ಸದನ ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹ ಕುಲಪತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಿಕ ನಿಕಾಯ ಅಂತ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅದನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಟು ರನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಜಿ ಸಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಇದೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಂ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇದರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಬಾಕಿ ಏನು ವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು 
ಇದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನ ಪ್ರಲಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವ ಅವನನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೋದಣ್ಣರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೋದಣ್ಣ ಪರವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೋದಣ್ಣರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೋದಣ್ಣ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ ಈಗ ವಿಧೇಯಕದ ಕಂಡ ಕಂಡಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇವರೆಗಿನ ಕಂಡಗಳ ವಿಧೇಯಕ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವವರು ಹೌದು ಎನ್ನಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೋದಣ್ಣ ಪರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೋದಣ್ಣ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೋದಣ್ಣ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎರಡರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇವರೆಗಿನ ಕಂಡಗಳ ವಿಧೇಯಕ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡ ಪೀಠಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ವಿಧೇಯಕದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಸಭೆಯ ಮುಂದಿರುವ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವ ಹೌದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎಂದರ ಪರವಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ದಂಡರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ದಂಡರ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡ ಪೀಠಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ವಿಧೇಯಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಅಂಗೀಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಪರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನ್ ಕತೆ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತರ ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ಅವರ ಮತ್ತಕ್ಕಾಕಿರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕ ನೀವು ಕುಂಬಂತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾ ಹೇಳ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಯಾರು ಶಾಸಕರೇ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಾಕ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮುಂದಾಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸರಿ 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 ಒಂದ್ರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇವು ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಏನೇ ಇರ್ರಿ ಇದು ಸದನ ನಡೀತಾರೆ ನಾ ಹೇಳಿ ನೀನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ತೇಣ ನೀವು ಬಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದಾಕ್ತೀನಿ ಇದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರು ನಾನು ಮುಂದಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕ್ರಿ ಚೀಫ್ ಇಪ್ಪದ್ರಿ ನೀವದ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪೀಠದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವ ಹೌದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಎಂಬ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಎಂಬ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಎಂಬ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಎಂಬ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ ವಿಧೇಯಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಬಿಲ್ ತಗೋ ಅಂತ ನೀವು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವಕಾಶ ಆಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ನದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನೀರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಂತಕ ಎಂಬ ಶಿರ್ಕೇಶ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರ ನೂರಾರು ಮನೆ ಮನೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ನೀರು ನದಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾಗ
ದಡದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಕ ಶೌಚಾಲಯ ನೀರು ನದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ ಮಾಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂಡನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತಂಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೊಟೇಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಿಂಗುಗುಂಡಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಶ್ರೀ ಲವಿ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಫಸ್ಫುಲ್ ಗ್ರಾಮ ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಯುವಕನ ಅಪಹರಣವಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ ಮೂವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಅಪಹರಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆ ಹತ್ತದಿರುವ ಬತ್ತು ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರು ಬಂಧಿಸದೇ ಇರುವ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಆಗಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೇ ಸದರಿ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೇ ಸದರಿ ವೇತನದ ಆಯೋಗವು ರಚನೆಯಾದ ಏಳು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇಕಡ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೌಕರರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸದರಿ ಆಯೋಗವು ರಚನೆಯಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾರಿಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಭ್ರಮ ನಿರಸರುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧ ಈ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡಿದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ದುಸ್ತರವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೌಕರರು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಆಯವ್ಯಯದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಅವರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ನಿಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾ
ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಸದನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಗಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬಹು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಏನೇ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಗಡಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವೇನೇನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಈಗೇನೈತಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಹಾಜನ ವರದಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾಗಿನೂ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವಿನ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಜಗಳ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಅನವಶ್ಯಕ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಉತ್ತರ ನೀವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಮದಲ್ಲಿ ಮ ಮರಾಠಿಗರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೇನೇ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇರಬೇಕು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಕಲಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಆ ದೇವೇಗೌಡ ಚಿದಾನಂದಗೌಡ ವೈ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಂದೈತಿ ಆ ದೇವೇಗೌಡ ಹೋಗಿ ಆ ದೇವೇಗೌಡ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಒಂದೈತಿ ಸರ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾವ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಒಂದೈತಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಂದೈತಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರೊಬ್ರು ಹೋದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸರಿ ಮರ್ತಿ ಬೇಡ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಪ್ಪ ಹೌದು ಕೂಡ್ರಿ ಗೌಡ್ರ ಅವ್ರು ನೀವು ಸಹಿ ಹಾಕಿರತ್ ಓದ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಮರ್ತಿ ಗೌಡ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಓದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನೀವು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀರಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಓದ್ತಾಕ್ರಿ ಒಂದೇ ಓದ್ರಿ 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 ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಂಬಂಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ
ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ವರ್ಷವಿಡೀ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ನಿಗದಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೀರದಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದು ತುಂಬ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆಯಲು ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಜ್ಞಾನದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವುದು ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿಗೂ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೇ ಎಂದಿನಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆಗಿರುವ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸಂಬಂಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೋಧ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡುವ ಸಮಾಜವೇ ಅವಮಾನಿಸಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಹತ್ವವೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ವರ್ಷವಿಡೀ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ನಿಗದಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೀರದಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ತುಂಬ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಕ್ರಮಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ 
ಒಬ್ಬರು ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾವಾಗೂ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಹೋದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಮರ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸದನದಲ್ಲೇ ನಡೀಬೇಕು ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಸಭಾಪತಿ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ನಾನು ಎಂದು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಶಿವನಿಲ್ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಒಂದಾಯ್ದೆ ಆ ದೇವೇಗೌಡರು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಒಂದಾಯ್ತಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ ಕಾಪಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕೇಳಬೇಕು ಓದ್ರಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಂಬಂಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಅಪಮಾನಿಸಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಅವಮಾನ ಸರ್ಕಾರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವಮಾನ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಸುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆದ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅರುಣ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಸಾಕು ದತ್ತಗಿರಿ ಚಂದ್ರದೋಣ ಪರ್ವತವು ಅಥವಾ ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರದ್ರೋಣಗಿರಿ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ದತ್ತಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲು ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ದತ್ತಗಿರಿ ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಮತ್ತು ದತ್ತಗಿರಿ ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತ ಎತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೀಟರ್ ದತ್ತಗಿರಿ ಚಂದ್ರದೋಣ ಪರ್ವತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆಚರಣೆಯು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ ಅದರಂತೆ ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಸದರಿ ಅರ್ಚಕರುಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ವೇತನ ದೊರಕದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ ಇದರಿಂದ ಸದರಿ ಅರ್ಚಕರುಗಳ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಸ್ಥಿ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸದರಿ ಅರ್ಚಕರುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ
ಅರ್ಚಕರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದರಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರಿಂದ ಚಳವಳಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರು ತಮಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರಿಗೂ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಳ್ಮ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರ ಮೂಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ದರ್ಜೆಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗದಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಕಾಲ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದೆ ನೌಕರರನ್ನು ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ನೌಕರರು ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 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 ಬದಲು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ದರ್ಜೆಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು ಅನುಮೋದನೆ ಆಗದ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೌಕರರಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಎರಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಟ್ಟಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೌಕರರ ನಾಯ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಆರಿ ಆಧರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಷಯ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಂಡಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಶೇಕಡ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ನೀಡುವ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡನೀಯ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ತರುವಂತೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಇಲಾಖೆಯು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ
ವಾಸಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೇ ಪರಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅನಾ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗದವರು ಪರಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪರಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗದ ಹೆಸರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗದ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಅವರು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗದವರ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸದನದ ಮುಂದೆ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವವರು ಸುಲಿಗೆಗೆ ಇಳಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನರದ್ದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನೇ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ದರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನೀರಿನ ದರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ವಿಷಯದ ಮಹತ್ವ ಅರಿತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮೂಲಕ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಮಾಫಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಉದಯವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತತ್ವಾರ ಎಂಬ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವರದಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೂರು ನದಿಗಳಿರುವ ಬಾಗಲ್ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಡೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕರೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತಾಪತ್ರಯ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಸಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಹಿತ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಮೂ ಹದಿಮೂರು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ ಹದಿನೇಳು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ನೀರಿನ ಅಭಾವ ತಲೆದೋರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಗಂಡು ನೀರಿನ ಅಭಾವವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಸಚಿವರಿಂದ ಒತ್ತಡ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮಾನ್ಯ ಜವಳಿ ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಚಿವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಧೇಯಕ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಮೇಲಿನ ಪರಿಹಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ ಅವರೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅದಿ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೋದ ಸರ್ತಿ ಜುಲ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅಧಿವೇಶನ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಯಾವುದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸದೆ ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಲಾಷೆ ನಂದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಈಗಾಗಲೇ ಜೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಳವಳಿ ಕೂಡ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವರು ಅಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಇದ್ರೂ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯಕ ತಂದು ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರಿದ್ದರು ಅರುಣ್ ಅವರಿದ್ದರು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದರು ಹೇಮಲತಾ ಅವರು ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನವರು ಶಾಸಕರ ಅದೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಗೋವಿಂದಪ್ಪನವರು ಬಂದಿದ್ರು ಸದ ಇಲ್ಲ ಅಭ್ಯದ್ಭಾವ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಮಾಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಚಕ್ಡಿಯ ಸಂಘದವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವರೆಲ್ಲ ರೈತ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರನ್ನು ಅನೇಕ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ
ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದರೆ ಏಳುವರೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವು ಯಾವ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದ್ರ ಸಲಹೆ ಮೇಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತಂದು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿಂಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನು ಉಳಿದಿತ್ತು ಆ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಗತವೈಭವ ಇತ್ತು ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಆಗಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಜಾರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂದೇಶ ತಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತ್ವ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಊರ್ಜಿತ ಮಾಡ್ತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ತಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಟಿಗಳಿಗಾವೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರ ರೀ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಕಮಿಟಿಗಳಾಗ್ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾವ ಬಹಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಅವಿಧಿಯನ್ನ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಳಗಿಂದ ಈಗ ಬಂದಾನ ಹೌಸಿಗೆ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಬೆಳಗಿಂದ ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಡಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ನಾನು ಸಭೆಯ ಹೊರಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತನಾಗಿ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ನಂತರ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗ ಗ ಗೌರವ ಇದೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ ಹಿಂದೇದ್ರೂ ಸಹ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಇವರು ಪ್ರಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಮಾರಲಿ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಹೊರಗಡೆಯೇ ಮಾರಲಿ ರೈತ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಸೆಸ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿಗಳು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎರಡು ಇದೆ ನೂರು ಎಕರೆ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಜಾಗಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಾಡಿಗೆನೂ ಕಟ್ಟಿ
ಕಾಯ್ದೆಗೂ ಆ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಎರಡು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸಭಾಪತಿ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತದೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತಾ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪ್ರಲಾಚ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವ ಹೌದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ವಿರೋಧ ಆಗಿರುವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದ್ದ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ ಈಗ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಡವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಂಡು ವಿಧೇಯಕ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವುದು ಹೌದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕಾರಪಟ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಂಡು ವಿಧೇಯಕ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡ ಪೀಠಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿರಿಸಿಗಳ ವಿಧೇಯಕದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಸಭೆಯ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವ ಹೌದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡ ಪೀಠಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿರಿಸಿಗೆ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮಾನ್ಯ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಚಿವರು ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಗೀಕಾರ ಅಂಗೀಕೃತ ಅಂಗೀಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸೂಚಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಮಗೂ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾಂತ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತವಾದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎರಡು ಬಾರಿ ತಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೂಪ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕೃತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರವಾಗಿರುವ ಹೌದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೌದು ಎನ್ನರ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದೆ ಸಭಾನಾಯಕರ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಿನಾಂಕ ಹದಿಮೂರು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಡಿ ಎಸ್ ಅರುಣ್ ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬೇಗೌಡರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಂಜೇಗೌಡರು ಪಿ ಎಚ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್ ಅವರುಗಳ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರುದ್ರೇಗೌಡರು ಮರಿತಿಬೇಗೌಡರು ಶ್ರೀ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರುಗಳ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಇಪ್